பைக் டெக்னீஷியன் ஒன்று இருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் நிறைய நண்பர்கள் வந்து இந்த கேனிஸ்டை பற்றி நிறைய யூடியூப்பில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொன்னால் நல்லா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மாடல் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் வரும்னு அவசியம் இல்லை இது வேறு வேறு மாடலில் வரும் ஆனால் அதோடைய ஒர்க் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா இருந்து அப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் அதை பதிவு போட்டிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேனிஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மூணு டிப் தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு தான் வரைஞ்சிருக்கேன் இது நாலு டிப் வேறு கேனிஸ்டர் இருக்குது அஞ்சு டிப் வேறு கேனிஸ்டர் இருக்குது ஸோ நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் அந்த முறையை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம இதோடைய எப்படிலாம் வேலை செய்யுது நம்ம ஈஸியாக நம்மளே புரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்காக தான் அந்த பதிவு போட்டிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா இது வந்து டேங்க் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் பிஎஸ் த்ரீக்கு போயிடுவோம் அதாவது பிஎஸ் ஃபோருக்கும் வர வேணாம் பிஎஸ் சிக்ஸுக்கும் வர வேணாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிஎஸ் த்ரீக்கு போயிடுவோம் பிஎஸ் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப் வராது கரெக்டாக ஸோ ஃபுல்லாக லாக் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து பெட்ரோல் டேப் திறந்த உடனே பெட்ரோல் கீழே இறங்கும் அப்படி பெட்ரோல் கீழே இறங்க இறங்க நமக்கு வந்து கொஞ்சம் காற்று உள்ளே தேவைப்படும் ஸோ அப்போ தான் பெட்ரோல் கீழே இறங்கும் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வராது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டேங்க் முடிய திறப்போம் கப்புன்னு ஒரு சவுண்டு வரும் அதாவது காற்று வேகமாக உள்ளே போகிற சத்தம் கேட்கும் உடனே பெட்ரோல் டேப் கீழே பெட்ரோல் இறங்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே அந்த மூடியில் இருக்க சின்ன ஹோல்ஸை வாட்டர் வாஷ் பண்ணியோ இல்லை க்ளீன் பண்ணியோ கம்பி வச்சு க்ளீன் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அந்த மூடியை மாட்டி அனுப்பிடுவோம் மாட்டினோடனே என்ன பண்ணால் பெட்ரோல் வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னா பெட்ரோல் டேங்க் உள்ள பெட்ரோல் இறங்கிறதுக்கு காற்று தேவைப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த காற்று அடைச்ச உடனே பெட்ரோல் இறங்காமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி என்னென்னா பெட்ரோல் வந்து ஆவியாகும் அதாவது ஹீட்டில் நிற்கிது பார்த்திங்களா வெயிலில் நிற்கிது அப்போ எல்லா பொருளுமே ஒரு ஆவியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெட்ரோல் ஆவியாகும் போது பார்த்திங்கன்னா எந்த வழியாக அந்த காற்று உள்ளே வந்துச்சோ அதே வழியாக இந்த பெட்ரோல் ஆவியானது வெளியே போயிட்டு இருந்தது எதுலனா பிஎஸ் த்ரீயில் உடனே கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் போடுறாங்க என்னென்னா இந்த பெட்ரோல் காற்று கலவை அதாவது பெட்ரோல் ஆவியாக வெளியே போகுது இல்லையா அது வந்து ரொம்ப நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது மனிதர்கள் சுவாசிக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் அந்த மாதிரி பெட்ரோல் வேஸ்ட் ஆகுது சரி இதுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் போடுது ஸோ உடனே பிஎஸ் ஃபோரில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பைப்பை சொல்லுறாங்க அதாவது பிஎஸ் த்ரீயில் இந்த பைப் வராது பிஎஸ் ஃபோர் பிஎஸ் சிக்ஸில் இந்த பைப் கண்டிப்பாக வரும் இந்த பைப்பை நான் கொஞ்சம் அகலமாக வரைஞ்சிருக்கேன் இவ்வளோ அகலம் வராது பட் நம்ம புரியறதுக்காக தான் இந்த பைப்பை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த கேனிஸ்டரை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுன்றதுக்காக தான் பைப்பை வந்து கொஞ்சம் அகலமாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு இன்னும் அந்த சந்தேகம் அந்த பைப் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த டியூபை வந்து எதில் சொல்லலாம் எதில் மாட்டலாம் அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்திலே இருக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் ஸோ என்னென்னா பிஎஸ் த்ரீயில் காற்று வந்து உள்ளே வந்துச்சு இல்லையா அந்த காற்று உள்ளே வருது இந்த பைப்பில் தான் உள்ளே போகுது அப்புறம் பிஎஸ் த்ரீயில் இந்த ஆவி வெளியே போச்சு இல்லையா இந்த மூடி வழியாக அந்த ஆவியும் இந்த பைப் வழியாக தான் வெளியே போகுது ஸோ பிஎஸ் த்ரீயில் இந்த மூடி வழியாக நடந்த அந்த விஷயம் பிஎஸ் ஃபோர்லேயும் பிஎஸ் சிக்ஸ்லேயும் இந்த பைப் வழியாக நடக்குது அதாவது காற்று உள்ளே வர்றதும் இந்த பைப் வழி தான் இந்த ஆவி வெளியே போகிறதும் இந்த பைப் வழி தான் ஸோ இந்த பைப் எதுக்காகன்றதை முதல்ல புரிஞ்சுக்காங்க இவ்வளோ தான் பைப்பை புரிஞ்சுக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பைப் என்னென்னா டேங்க் பா டாப் வரைக்கும் கிட்டத்தில் போய் அப்படி க்ளோஸ் விட்டுருவாங்க பொருள் அதிகமாக போட்டால் என்ன ஆகுனா வெளியே வந்து கீழே வந்துடும் சில வடிகளில் பெட்ரோல் ஊற்றும் இந்த டீப் ஓட்டையாக இருந்தாலும் பெட்ரோலில் கீழே டீப் ஊற்றும் புல்லெட்டில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருக்குது புல்லெட்டில் இந்த டேங்க் வந்து இந்த பைப் ஓட்டையாகிடும் ஓட்டையாச்சுனா பெட்ரோல் வந்து கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த பைப்போட விஷயம் என்னென்னா மூடிக்கு பதிலாக மூடியில் ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ் த்ரீயில் ஓட்டு இருந்தது இல்லையா இப்போ வந்து ஃபுல் சீல்டு பிஎஸ் ஃபோர்லேயே பிஎஸ் சிக்ஸில் வந்து இந்த மூடியில் ஓட்டையே இருக்காது ஃபுல் சீல்டு வெளியே போகாது உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு தேவையான காற்றும் இந்த பைப் வழியாக தான் வருது இந்த பெட்ரோல் ஆவி ஆகிறதும் அந்த பைப் வழியாக வெளியேற்றப்படுது இதை நான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பிரித்து பிரித்து வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்காக இப்படி தான் வரும்னா பார்க்காதீங்க இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து உள்ளே வருது ஸோ இங்கே ஒரு ஒன் வே வால்வு இங்கே காற்று மட்டும் தான் உள்ளே வரும் அதாவது வெளியே போகாது இந்த பக்கம் போக முடியாது உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பெட்ரோல் டேங்கில் பெட்ரோல் கீழே இறங்கும் போது காற்று வந்து டேங்க் உரியுது உடனே என்ன பண்ணுது இங்கேருந்து காற்று கிடைக்குது ஸோ காற்று வந்து இந்த பைப் வழியாக உள்
பெட்ரோல் ஆவியாகி வெளியே போகிற அந்த ஆவியும் இந்த பைப் வழியாக தான் வருது ஸோ இந்த பைப்பு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்றதை முதல்ல புரிஞ்சுக்காங்க ஸோ பைப்புக்கு தேவை என்னது ஒரு காற்று உள்ளே போகணும் அந்த கேஸ் வெளியே இருக்கு வெளியே வரணும் ஸோ இதுக்காக தான் பைப் இருக்குது பைப் வந்து ரெண்டு வேலை செய்யுது அதாவது மூடி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு சின்ன ஓட்டலையாக செஞ்சுட்டு இருந்த வேலையை இப்போ இந்த பைப் வழியாக செய்யுது ஸோ என்ன பண்ணோன்னா இப்போ வந்து கேண்டிஸ் வந்து ஃபுல்லாகிடுது ஸோ இந்த பார்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்காங்க அதாவது டேங்க்கில் இந்த பைப் எதுக்கு இந்த மாதிரி மாடல் கொடுத்து எது கேண்டிஸ் செல்லை சோல் பண்ணாங்கன்னு புரிஞ்சுக்காங்க இப்போ வெளியே இருந்த ஆவி என்ன பண்ணணும்னா இந்த கேண்டிஸ் செல்லை வந்து சுராகும் கேண்டிஸ் செல்லை என்ன இருக்கும் கரித்தூள் இருக்கும் சார்கோல் கரித்தூள் சொல்லுவாங்க அது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் வந்து சேமித்து வச்சுக்கோ ஸோ நிறைய ஃபில்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் இங்கே அதை சேமித்தே வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் சேமித்து வச்சுக்கோ இந்த பக்கம் ஸ்ட்ரைட்டாக கரித்தூள்லாம் வராது நிறைய ஃபில்டர்ஸ்லாம் ஏகப்பட்ட ஃபில்டர்ஸ் கொடுக்க கொடுத்துருப்பாங்க உள்ள ஸோ என்ன ஆகுன்னா இங்கே வந்து பெட்ரோல் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸ்டோர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்டாப் பண்ணுவோம் வண்டி பார்த்திங்கன்னா மொதல் மொதல் வந்து போய்ட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு சோக் செக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர் ஃபில்டர் பிளாக் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்புறம் மூணாம் வந்து மெயின் ஜெட் கல்டிகள்லேயும் உழுந்துருக்குமோன்ற சந்தேகத்தோடு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கேண்டிஸ் இருக்க வண்டிகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் இதையும் பார்க்கணும் ஒருவேளை இந்த கேண்டிஸ் செட்டில் பெட்ரோல் அதிகமாக இருந்ததுனாலும் சோக்கில் போகிற மாதிரி தான் ஓடிட்டு இருப்போம் ஸோ என்னென்னா கேண்டிஸ் செட்லேருந்து கார்பேட்டருக்கு வரும்போது அங்கே ஒரு சின்ன வால் ஒன் வே ஆள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்துடும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த பிரச்சனை ஒருவேளை இந்த கேண்டிஸ் வந்து பெட்ரோல் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு கேண்டிஸில் கழட்டி காய வைக்கணும் இல்லை எப்படி ஓட்டுறதுன்னு ரொம்ப யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்பலாம் யோசிக்க வேணாம் இந்த ஒரே ஒரு டியூபை கழட்டி விட்டால் போதும் இந்த கார்பெட்டில் வந்து இந்த கேண்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்களா இந்த டியூபை கழட்டி வெளியே விட்டுருங்க வெளியே விடும் போது பார்த்து எங்கேயும் ஃபயர் ஆகும் பார்த்துக்காங்க அதை லாக் பண்ணி விடுங்க இல்லைனா பெட்ரோல் டியூப் ஏதாவது பெட்ரோல் அடைஞ்சிச்சுன்னா ஒரு கேனில் பிடிச்சிக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பார்த்துக்காங்க இதை கழட்டி எடுத்தால் என்ன ஆகணும் அவங்களுக்கு இந்த கேண்டிஸ்டரால் தான் இந்த வண்டி புத புதன் போதான்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்பீங்க என்னென்னா இந்த டீப் ஆகலாமா இல்லை இந்த டீப் ஆகலாமா எந்த ஜாவுத்தா க்ளீனாக இருக்கணும்லாம் கேட்பீங்க நீங்கள் எதையுமே அவங்க தவிரல இந்த பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இந்த கேனிஸ் சைட்லேருந்து வர இந்த ஒரே ஒரு டீப்பை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே ஒரு ஒன்வே வால் வரும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கேனிஸ் சைட் இந்த பக்கம்லாம் ஒரு டீப்லாம் இருக்குது ஏன் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கேருந்து காற்றுங்க வரணும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து காற்றுக்கு தேவைப்படும் வெளியேருந்து காற்று தேவைப்படும் அதுக்காக ஏர் டீப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா என்ன பண்ணலாம் இந்த அவுட்லைன் அதாவது ஓவர் ஃபுல் ஆகிடும் இந்த கேனிஸ் வந்து ரொம்ப வலிஞ்சிருச்சுன்னா வெளியே வரத்துக்கு ஒரு டீப் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் காற்று உள்ளே போட்டு கொட்டி கொடுத்துருப்பாங்க சில நேரம் ஒரே டீம் ரெண்டு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சில நேரங்களில் இங்கே வர வேண்டிய காற்றை இங்கேருந்து கூட எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த கேனிஸ்டர்ன்ற வேலை இவ்வளோ தான் இந்த ஒரே ஒரு டீப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கேனிஸ்டர் இருக்கும் வண்டிக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஆகிடும் இந்த ஒரு டீப் மட்டும் ஸோ நீங்கள் எதுவும் கேனிஸ்டர் இருக்கும் இன்ஜினுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது இங்கே மட்டும்தான் கேனிஸ்டர் ஒர்க் நடக்கும் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு டீவை ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கேனிஸ்டருக்கும் இன்ஜினுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது ஸோ இந்த பைப்பில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்றதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைப்பில் நீங்கள் சரியாக பராமரிக்கலனா பெட்ரோல் கீழே இறங்காது பெட்ரோல் வந்து ஏர் லாக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று இன்னொன்று இந்த கேனிஸ் சைடில் அதிகமாக பெட்ரோல் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வண்டி சாஞ்சா கூட பெட்ரோல் வருமே அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அடிஷ்னலாக வால்வ் சேர்த்துருக்காங்க ரோல் ஓவர் வால்வ்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது வண்டி சாஞ்ச உடனே அந்த வால்வ் வந்து பிளாக் பண்ணிக்கும் பிளாக் பண்ணிவிட்டால் பெட்ரோல் வந்து வெளியே விடாது ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் இதில் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பேசிக் மட்டும் இதை உங்கள் வர படமாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இதை பற்றி டவுட் சந்தேகம்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக எழுப்புங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க புரிஞ்சுக்கொள்வோம் வேறு எதுவுமே பெருசாக ஒரு கேனிஸ்டர் இருந்தது வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த ஒரு டியூபில் தான் கேனிஸ்டர் இன்ஜினோட வந்து சம்மந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி இப்போ வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் வால்வில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த வால்வு அதாவது புரிஞ்சு வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த வால்வு என்ன பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா எலக்ட்ரானிக்காக மாற்றப்பட்டிருக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆனால் தான் அந்த வால்வும் திறக்கும் இப்போ நம்ம கார்பெட் வண்டியில் என்ன